C'è qualcuno? Ma non abbiamo avuto nessuno ricompensa hanno verso di noi! Che siamo delle persone terremotate! Forza ragazzi, forza! Il terremoto del Belice è stato uno degli eventi più disastrosi nella storia della Sicilia. Qualcuno? C'è qualcuno? 14 centri colpiti e devastati in una sola notte, con quattro paesi. Gibellina, Sala Paruta, Monte Bago e Poggio Reale completamente distrutti. Dice che la RAI ci attanta una somma di denaro forte per distribuirla alla gente. 3 miliardi di più. Ecco, ecco. Noi, noi non abbiamo visto. visto. Quest'estate mi trovavo proprio a Poggio Reale a filmare con il mio drone e dopo aver messo online alcune immagini sono stato contattato da Sara, nipote di Pietro Loria, uno dei sopravvissuti al terremoto. C'è nessuno! Questo mini documentario registrato a Mazzara del Vallo il 28 dicembre 2022 offre una testimonianza diretta sui fatti del 1968 e su come la vita degli sfollati sia stata stravolta. Preti, che preti, che religione è religione? In particolare, però, questo filmato si è trasformato in una vera e propria dedica alle tante vite vissute da nonno Pietro, che purtroppo, con mio enorme rammarico e per mio grande demerito, non è riuscito a vedere il risultato finale. Pietro Loria ci ha lasciati nei primi freddi giorni del febbraio 2023, poco più di un mese dopo aver realizzato questa intervista. D'accordo con la figlia Enza, altra sopravvissuta al terremoto, e ai nipoti Sara e Pino, abbiamo deciso di raccontare questa storia per mantenere vivo il ricordo di nonno Pietro. Questo documentario è sottotitolato in italiano e in inglese. Attiva i sottotitoli adesso toccando il tasto CC che appare in basso sul tuo schermo. Ti consiglio di selezionare la massima risoluzione per guardare il video in alta qualità. Io sono Pietro Loria, nato a Poggio Reale 1 Gè, 1937, eravamo una famiglia composta di otto persone, sei figliole e genitori. Fin da piccolo capiva sempre come camminava il mondo, sapeva sempre come si lavorava, se, se cercava sempre le di portare a casa qualsiasi cosa per poter andare avanti la famiglia. E ci diceva mamma, non ti preoccupare, cerca il lavoro, io vado al lavoro e andiamo avanti così. Papà è lontano, speriamo che, che torna di nuovo. E allora c'era la stazione che ci diceva andare a e io ho sentito dire ma un momento che mio papà, che mio papà contente, finì la guerra e mio papà giustamente eh, aveva poi ci stata una mano che ci zappava a una, a, una, a una zona che c'era e eh, quando si zappava con la zappa perché è comune che tutto, tutto motorizzato, tutto si fa quello che e allora eh, come fu, come io c'era una bomba che era la mano che si buttava no, da me. E stavo e ci stava la mano, questa mano che scompariva. E allora eh, da qua fare, ne faccio. Non avevo una mano che da giusta, perché era la mano ritta, a me eh, dice come facevo? Cercavo che c'era una persona che cercava picciotte per vedere. E a Duato, diciamo, per tutto l'anno e, e mi hanno andato a Duato perché il dipendente era io per guadagnare qualcosa. Nonno Pietro scava fra i ricordi di un bambino che nella vecchia campagna siciliana aspetta il ritorno del padre dalla guerra e impara i mestieri tipici di un paese agricolo. 
amava definirsi picciotto sciumentioso, quindi trovò il modo per andare avanti, si sposò e mise su famiglia. Fra una chiacchiera e l'altra arriviamo al momento clou, ovvero ai ricordi di quella tremenda notte fra il 14 e il 15 gennaio del 1968. Era un giorno di domenica, la neve era un metro e passato una le strade e allora mentre che eravamo a tavola che mangiavamo e mi passa che mi, mi, mi hanno tirato la seggia di sotto ma io disse ma la prima volta non ci dice il grasso ma poi al re ma io disse allora la cosa funziona cioè, non è che mi vanno l'occhio che c'era un cortile che stavamo da due cortile eh, era di fronte così e caleava due cortile e io le case le due cortile venivano a finire quasi non era meno agile che era molto venire sotto così e che poi mi ho ritornato a dire ma non dicevo l'occhio poi è bene la prima scossa spacca la quiete contadina di Poggio Reale all'1.28 di domenica 14 gennaio mentre le famiglie erano a tavola a pranzare la situazione appare grave sin da subito e la popolazione inizia ad abbandonare le proprie case. C'era il mio socio, un poverino, che era, che era zoppo, non voleva nascere, dice io, arresto qua, guardate, gli devo salvare oggi. Non ci stanno, c'era zio mio, che era un mondo la verità. Io a chiamare e ci disse, zio, ma va bene con me, va bene a pigliare, a pigliare, a fare nascere il mio socio del dentro. E qui dovine se lo carregano odio, così, lo mise qua. E io di sotto eh, la esava che c'era da salire 5-6 scalone, scalone, diciamo, la siciliana, e a così lo portavamo con me no, tutta la gente. C'è fu una cristiana che è un mondo, la verità, che aveva tanti anni, che è morta. Mi schiena dice, mi siete pigliate il socco, avete rincia, avete soldi, avete oro, mettete quelle dice tutto era presso perché già al caso non ci trasemo più, veramente? È stata così. E allora che è successo? Io ero sposato di tre anni, aveva due bambine, una dicevo, aveva due annunce e l'altra mi si levava un giorno di cinese. E l'altra tre annunce, e aveva una che mi sono io e una mia moglie. Mi andavamo in campagna, c'era un magazzino che tanto eh, le magazzine si facevano per, per lasciarci per dire la zappa per quando piovia uno si era a riparare e eh, le campagne tanto e, 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 e se stava così poi che ce la via era fortunato poi con ce la via faceva un, un bagliaro diciamo con tante canne diciamo canniccioli cose e, e se mettiano quando piovia oppure c'era ve lo frisco ne andiamo a mettere da mezzogiorno quando si mangiava poi oh. e passa la vita e io passando così la gente di Poggio Reale scende per strada prendendo quello che capitava mentre lo sciame sismico continua imperterrito tutto insieme la piglia venivano le scorse del terremoto e io con mia piccina in guardo mi moglie il muro e facciamo e domani casino facciamo ci sei io carino non ci stai più ne esce tu vuole muore per carinza e dico scappare dal paese, per bene non muore dentro il suo magazzino, ci disse no, io stai all'aria aperta con mia figlia, dico, eh, un moglio. E mi vuol dire, mi scia presso di mia, con la tua figliola, mi siamo tutte e a così ne salviamo. Nel cuore della notte arriva la scossa più devastante che sbriciola letteralmente decine e decine di edifici, trasformando per sempre il volto di un paesino fino ad allora fuori da ogni cronaca. Non è già bene la scossa di da forte, che è stata a luna e un quarto di notte. E sentiamo di notte, oh, buono, che passa che si ci derrubò, in montagne cose che sentiamo il rumore. E scappammo insomma e ne salvamo, c'era la strada, ne misemo mezzo la strada così. Nuovamente poi arrivavamo che c'era la famiglia, che erano da che facevano fuoco in mezzo alla strada, che erano fuori che c'avevano la casetta puro. E a così ne... c'erano una poco di fasce di linea di vite, diciamo, della uva, no? Tutte, tutte assieme, assettate in capo di fasce di linea. Con dei piccini del mondo, 
e niente di che non avevamo sempre, perché le scorse erano sempre le continue. Ma ringrazio a Dio, non oggi poi ne vengono a pigliare amici e a Riarcamo e ne andiamo di nuovo a casa all'Arcamo. Come succede in queste situazioni, c'è chi fa di tutto per aiutare e chi invece approfitta della confusione per aumentare la disperazione degli sfollati. Gli amici stessi che avevano le macchine ci andiamo a prendere tutto quello che lasciaste a casa, perché se ci potevano andare a casa mia ancora, quando arrivo dentro e eh, avevamo fatto tanta malavita con la mia signora a cogliere le olive, abbiamo l'olio dentro messo, tante cose la biancaria, ho lasciato tutto. Eh, quando arrivo a casa non trovo più niente, se pigliarò l'olio, lo dimentico le gialle, se non faccio trovare le beruna, senza caro l'olio, tutto, se hanno preso la biancaria, pure la, quella di sceniglia che era pure a letto messa, se la pigliano puro, ma questo, un signore, eh, l'aiuta è quello che ha fatto questo gesto, eh, ci penserà eh, il demonio, perché il signore non muore a questo posto. Moltissimi degli sfollati, rimasti senza niente, decidono di lasciare la Sicilia e rifarsi una vita altrove. Famiglie intere iniziano un nuovo capitolo fra i moderni edifici e l'incredibile natura australiana. Moltissimi italiani finiscono nelle principali città dell'isola continente. Fra questi anche la famiglia Loria, che inizia una nuova vita a Sydney. L'Australia, l'Australia è più bella dell'Australia, non ce n'è. L'Australia è tutto un altro mondo, da, non ce n'è, da non scappa nessuno, da, eh, c'è il diritto e il dovere, dona, puoi tornare un lavoro, c'è un lavoro, puoi tornare un lavoro, c'è una quando può sopravvivere, però sempre ci cerca di ir al lavoro. E, e stanno tutte bene. Io a Ciavagliare faceva il gettone pure di de, Ciavagliare di notte, di giorno, e per guadagnare a che soldo in più, eh, c'era una sorella di mia moglie che mi ospitava, e mi fece trovare le lettere, mi fece trovare tanto, ci sette e mesi, buona e mesi, qua stai con una sorella. Nonostante l'ospitalità di alcuni parenti già residenti in Australia, Pietro Loria e la sua famiglia hanno un chiodo fisso quello di tornare in Sicilia. C'era un cugino mio che di spizio dopo due anni, se ne aveva bene, ci sono fare perdere la giornata. Faccio solo soldi, venuto, fa, però, fammi la preparazione all'angaponale, che me ne torno pure al, re, al mio paese. Insomma, c'è il mio restauro quando mi ricordo, quando si a denare, cia 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 cia, faceva il senso, quale pisce, mangeranno sotto. <ride> La sera stavamo per mangiare tutto pronto, per mangiare le piatte al tutto, per tenere le tavole tutte pronte, figlia, a cominciare la nave a fare così. Tanto ciò che ho solato, però ci ho stato un malo tempo, e meno male che è durata poco, e a cominciare le piatte a correre tutto, a cominciare. Andiamo a portare tutti. Dopo un mese in nave, la famiglia Loria rivede finalmente le coste del Trapanese, il blu del suo mare e l'oro della terra bruciata dal sole. Lo stato, no, io ho fatto le barracche e mi trovavo la barracca. E, e noi sistemavano. Prima stettemo eh, due mesi nel mio, nel mio papà. La casa che vede in, in Sicilia, c'avevano cioè, la barracca e già stavano là. Quando arrivavamo giustamente salivano a fare i documenti, poi eh, il sindaco sapeva a dire al comune cose, eh, se per via tempo. E mi ospedale pure, nasce poco di mese da mio papà, e stavamo assieme. Ma io ero contento e allora mio, mio papà per tutto il tempo aveva fatto la televisione, che aveva le prime televisioni, no? E, quando dice che partiamo, dicevo, ha stata la televisione e non l'ha domato più con mesi. 
se più non arrivavamo non oggi, sia quando arrivavamo da e sia quando arrivavamo qua. Arrivano a Barracca dopo che passavo, non lo so, sei mesi che dove erano a Barracca, viene un girone. Un girone come quello che succede oggi che si porta tutto. E, e se mi viene una mia barracca. Il destino lancia l'ennesima sfida alla famiglia Loria. Quella baracca stretta, troppo calda d'estate e troppo fredda d'inverno, ma che ormai era diventata casa, viene divelta da un forte ciclone. Il dove vita lì, ma disse, ma quanto cosa viene che c'è un amico? Per la moto brutta, la rocciaglia, il capolanale, e poi eh, mettiamo la morte con l'occhio puro, Dico, ma e, e, e resistiamo sempre, la vita dice bisogna vegliarla sempre, e come bene, e a mandare avanti. Fortunatamente che le mie figlie erano, mh, un cugino mio che se ne avevano aiuto, che avevano le cuginette pure per giocare, stavano assieme, avevano avuto appoggiare e se ne ero a mente e a stare là per dire, non ti ci trovare dentro. Nonostante le peripezie, i lunghi viaggi e la fatica, Pietro e Anna Loria creano una grande famiglia che cresce e si arricchisce di tanti nipoti. Una famiglia che coccola e protegge i due piccoli grandi nonni fino alla fine. Ora io ci mando un caro saluto a tutte, tutte le mie grandi che sono e tutto il mondo di sparse così, figliole, nipote, tutte, un caro abbraccio e buone cose per tutte e tanta fortuna che il Signore ce l'ha sempre da un anno e da un evento. Ma c'è ancora una persona che è sopravvissuta al terremoto e ha qualcosa da raccontare. Nonostante la tenera età, è in saloria. La figlia di due annuzzi che Pietro ha più volte menzionato ha scritto un racconto in rima su quella notte del 14 gennaio 1968. Un racconto scritto a mano su grandi fogli spiegazzati di un quaderno che custodisce gelosamente. Parte della mia storia vi voglio raccontare, anche se a poco può interessare. Io penso che Aldi chiama vita a tentare, un po' per rispetto, un po' per piacere, e trarre le conclusioni che mi piace fare. 40 anni fa sono mentre scrissi questa poesia, di nome sognuenza e di cognome Loria, ma da riso ormai sempre, ma d'origine poggio realisa. Quando appena viaggio anni e mi sono una viaggi, una giornata come tante non destino ne cangia così. Era una bella giornata di Innaro dello 68, contava me marci. E tutta la tavolina era massettata a mezzogiorno preciso spaccato dello 14 di su stesso mese. Panne stese e pasta a forno a linea preparata, mia mamma tenia pronta la giornata. Alla messa vi aiuto di mattina con le picciriglie e con sozza peppina. E qui secondo polpette con la salsa fatte con l'ova delle arginelle che facevano la mattina dentro le cartelle. Di terremoto non sapeva parlare, era troppo nica per poter capire. Pensate che più vento lo scangiava e quando prenderla mi fece assettare. Manco le mene sapevano niente, ma talmente gemaro tutte le fondamenta che da pasta a forno finì in terra come niente. E anche se eravamo tutti ignoranti dell'avvenimento, si capì subito che era ora di scappare dall'appartamento, che a diventare pericoloso lo forte spostamento. Scappavamo tutti fuori con gli occhi sganati, io e me solo un mazzo di mie mani pace. Manco lacrime ne sciano con lo scanto, ma un'unica voce chiamava lo santo. Non ho so bello santo, padrone del mio paese e protettore di tutte le poggio realise. Sant'Antonio di Padova, per la madre di Dio, mettete in salvo lo paese mio e tutti i paesani riparati, pone della sala e metto le sciate. Tutta la bella valle bellicina fu colpita, Monte Vago, Sala Paruta e Gibellina e il poggio reale mio non fu lassato, ma presto pure il fu sparpagliato.